Вы знаете, что мы с Феликсом готовимся к Третьей мировой. Быстрее прилетели, накупили хлеба на полгода вперед. Дефицит хлеба. Люди стоят в огромной очереди за хлебом. 8 часов, 9 часов утра. Ажиотаж. С чем связана такая продовольственная ситуация, непонятно. Вот мы с Феликсом, как дикие люди, быстрее прилетели, накупили хлеба на полгода вперед. Сейчас придем все в морозилку, положим и все, будем в порядке. О, опять уже на улице выстраиваются. Там, короче, в магазин только частично пускают. Здесь пекарни и от пекарни хлеб. Вот видите, люди с пакетами идут. Все, у нас паника. Паника началась в Америке. Ты что мой секрет открыл? Я сказал, все, паника так, все, нету хлеба, голодаем. А Феликс от трассы и все эти, все мои планы рассекретил. Всем привет! Сегодня с вами Татьяна на канале Американская жизнь русской жены. Хотела немножечко э, развеять смутные сомнения. Вот. А, никакого ажиотажа нет. Нет, ажиотаж есть, но он а, по поводу, по определенному поводу. У нас... А, Memorial Day. Memorial Day – это день памяти. День памяти я приравниваю это как 9 мая в России. Его отмечают тихо. И как-то традиционно в этот день, я же говорю, на каждый праздник есть традиционная какая-то ерунда. Ну, в смысле, какая-то традиция. Вот на Memorial Day традиционно пекут бургеры и делают хот-доги. Ну, естественно, это же американцы. Создается ажиотаж. И вот мы сейчас заехали в пекарню. Я была в шоке. Я была в шоке. Но мы как погорелые, вы не думаете, что это все нам. Мы на три семьи, у нас все заказали э, прикупить хлеб. Э, вы знаете, что... Э, я не знаю, как где кто. У нас хлеб запасается в прок и замораживается, то есть каждый день за хлебом никто не ходит. И вот в честь этого мероприятия мы закупились и всей семье будем раздавать, так что семья знает, что мы с Феликсом первые сделали. Ну а ажиотаж, конечно, я, я вообще первый раз была в шоке, я не видела last time, я не видела такого. Туда прям вообще на улице люди стоят, все хотят булочек специальных булочек мы прям подошли такие пунктуальные слушай молодцы вот в 10 начала в 10 они пошли смотри Феликс говорит надо так сделать о флажки флажки выдают Thank you. Thank you. Я за три года первый раз попала на парад. Тишина. Никакой музыки. Кстати, конная гвардия находится прям в даунтаун. У него он в том районе. Не знаю, как памятник, но мне машина нравится. О, стоит птичка моя. Вот здесь. А, специальная медаль. А -а -а -а. М -м -м. Короче, специальная медаль, если тебя ранили, но ты выжил. Короче, Феликс и компании люди. Здесь мне показал человека, который делал интервью Адели. 
Слушай, у нас компания кажется, популярная у мужа. Даже на центральную улицу трак загнали. Ну да и вот здесь. А! Вьетнам? Ой-ой-ой. За 10 минут до парада кто-то решил уехать с такого классного места. И мы также делаем за 30 минут раньше. Оплатили, у нас еще 30 минут висит. Я Феликс говорю, вот тебе кто-то подарил удачу. Ты сейчас кому-то тоже сделаешь подарок. Видите, как все флажки выставлены. Вау, прикольно. Так далеко. Вот на Memorial Day традиционно покупать сосиски. Сосиски с халапиньем Феликс берет и сосиски с сыром. Он еще на рыбалку себе прихватит. Цены вы видите. 4 сосиски за 6 долларов, 8 сосисок за 12. Музей. Омаха не Браска написано. Это Айва или Омаха? Омаха не Браска написано. Наверное, это Омаха. А то я тут сказала, что это Айва. Смотри, пропеллер у него какие. Ну, Феликс вот умеет удивлять. За три года еще есть у нас. В Небраске, в Омахе, где посмотреть, чему подивиться. Ты будешь наверх подниматься? А? Айда! Стой там. Все-таки Феликс говорит, давай один раз спустись. Так маленький такой проход, Феликс. One second. Смотрите, сколько кроватей. И вот так они качаются. Это по три человека. В один ряд. Вау. О, здесь много людей может спать. Между прочим, вот какое-нибудь стихийное бедствие будет. Вот, смотрите, здесь все готово. Одеяло. Здесь можно уже даже укрыться в этом кораблике. Нет, я реально говорю, если вот мы с Феликсом-то... Вы что думаете, мы здесь ходим? Не просто так. Мы готовимся психологически. Вы знаете, что мы с Феликсом готовимся к Третьей мировой. Не буду говорить это слово на букву «я». Вот, мы с ним закупаемся, у нас уже с ним маски куплены, вода, некоторые консервы. Вот, 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 смотрите. Это ту year before же, да? Вот как был затоплен этот парк, вот посмотрите только, это два года назад. У нас очень мощный. Угу. А, они уже знали, что будет этот, э, идет наводнение, и немножечко там пытались эвакуироваться. Бомбы вывозили какие-то, на водную лодку, в парке, ну, я говорю, подводную лодку вывезли, что-то пытались. Но вот что сохранилось, то сохранилось. Да, весело. 
Окей. Там есть что-нибудь? Mm -hmm. Вот, здесь еще одна кухня, типа кафетерия, офис, о, о а, здесь босс, да, у него все отдельно, все свое, слушай, good chair, Felix, это little bit seat, опа, Под... ух ты, это присядька, я буду говорить, Немножко сделаю видео. Здесь очень много народу, кстати. Хотела сделать напротив флага. Блин, да и на кресло сяду. Посижу в корабле в старинном, в офисе босса. У меня здесь один босс есть. Вот еще почувствую себя подчиненным моряком. Ага, пульты всякие, да-да-да. Ты меня от мысли теряешь. Uh, да, немножечко тепло. Ну как, душновато. Очень много людей. Мы с Феликсом психологически мы сделали выводы после того, как началась война, что рано или поздно uh, вот эта Третья мировая, она разродится, то есть в полную меру. И поэтому мы с Феликсом приготовились и препарат. У нас уже на данный момент есть много припасов. Мы купили йод, мы купили средства первой необходимости, вода, консервы. Вот сейчас разбираемся с туалетом, потому что если что-то случится, конечно, канализации и вода не будут работать. Йогу, да? Окей. Okay. Не будут работать, и поэтому нам это тоже надо предусмотреть. Так что у нас в подвале есть НЗ на случай, если что.